Vorbereitung ist soweit abgeschlossen. Wir haben eine, ähm, ein zweites Multiplikatorentreffen, wo wir die Fürsprecher des Projektes aus dem Ort, in dem Fall werden es überwiegend äh, Vereinsaktive äh, sein, ähm, wo wir die nochmal unser Projekt vorstellen, was wir uns konkret ähm, auch an Hilfe wünschen. Ähm, das wird nächste Woche Mittwoch stattfinden. Äh, am Samstag geht es aber schon los, das hat der Herr Theimann gesagt. Das ist der 23.01., wo der große Startschuss passiert. Wir werden eine Anzeige schalten, wir werden anfangen, den Ort äh, schöner zu machen, indem wir äh, mit Werbung, Bautzer Banner etc. Äh, vertreten sein werden. Das Ganze geht dann zwölf Wochen lang und in den zwölf Wochen haben wir, äh, müssen wir es schaffen, 40 Prozent der Schermbecker Haushalte ähm, in dem geplanten Ausbaugebiet davon zu überzeugen, ähm, dass die Glasfaser die äh, Technologie der Zukunft ist. Wir werden in den nächsten Tagen nicht drum herum kommen, irgendwas von deutsche Glasfaser in dem Zyanblau zu sehen, ob es jetzt äh, eine Beflaggung ist oder die schon erwähnte Bauzaunbanner. Und äh, wir waren in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Wir haben über 100 Projekte bereits erfolgreich abgeschlossen. Das sind äh, weit über 100.000 Anschlüsse, die schon realisiert worden sind. Gelingt das nicht, ist diese Technik hier nicht im Zentrum. Dann wird es in der weiteren äh, Diskussion zu diesem Thema im Außenbereich noch viel, viel schwieriger werden. Deshalb auch wirklich ähm, der, der, der Wunsch und die Bitte an den Außenbereich, dieses auch positiv zu begleiten, damit man später auch von einer äh, mal, ähnlichen Technik mit ähnlichen Bandbreiten auch profitieren kann. Und Bürger mögen sich im Moment nicht von Konkurrenzangeboten äh, beeindrucken oder verunsichern lassen. Ähm, es ist beispielsweise so, dass Unternehmen jetzt natürlich wach werden. Bei dem, was wir tun, sehen die natürlich ihren Markt in Gefahr und versuchen auf die Schnelle jetzt noch Kunden zu gewinnen. Beispielsweise die Deutsche Telekom ist dabei, hier ist mal zu telefonieren und Verträge zu verlängern. Oder es gibt die Firma Unity Media, die jetzt auch Glasfaser, eine Glasfaserleitung nach Schermbeck legen möchte. Ja, aber die werden von da aus über ihre Koaxialkabel, so heißen die, in die Häuser gehen. Und das ist was völlig anderes. Der, der Upload, der über diese Technik möglich ist, der ist so verschwindend gering. Man sagt zwar, wir haben Bandbreiten auch bis zu so und so viel Megabit, aber die Wahrheit ist, dass Upload, Download nicht vergleichbar sind mit der Glasfasertechnologie. Hier geht es aus unserer Sicht um die einzig richtige Technik für die Gemeinde Schemmeck. Daseinsvorsorge für die nächsten 10, 20, 50, 100 Jahre. Das müssen wir den Bürgern einfach jetzt auch kommunizieren dass es nur um, um die wirklich zukunftsfähigste Technologie in diesem Markt geht, die Schermeck jetzt als einmalige Chance für sich gewinnen kann.